Muy buenas a todos, aquí os traemos otro tutorial Va a ser de esto que acabáis de ver Que es el Devil Side y también el Devil Drop Que son dos movimientos muy parecidos Semil, os lo explicaré en español El Smax os explicará luego un par de conceptos de cómo hacerlo en pared uh -huh. Y bueno, somos de Clan Fury Parkour Vamos a ello, vale Pues, eh, lo mejor que podéis hacer es encontrar una espaldera De estas de gimnasio, de las típicas que tienen los colegios de madera O algo así, algo donde estéis cómodos colgados, vale eh, lo más importante es que sepáis que para esto, si vais a hacerlo a Devil Drop, tenéis que saber hacer el Webster más que el Front sí. y el Árabe, de salir a una pierna. Luego, Correcto. ya según si se os hace más fácil el Side o el Árabe, lo que queráis llamarlo, eso de lado, pues seguramente eso os vaya a Devil Side. Si preferís el Webster, se os irá a Devil. Realmente es muy parecido el movimiento, es simplemente de la que estás colgado, tirar la pierna para atrás y meterte a girar. Entonces, según el giro que tengáis acostumbrado, vais a hacer uno u otro. Vale, si lo estáis sacando en un gimnasio o lo que sea, perfecto Cualquier espaldera de gimnasio con un colchón debajo sería lo ideal para aprender Claro, porque es muy raro que cojas y hagas Voy a hacer este movimiento y lo caigas de pie a la primera Lo normal es empezar haciendo amagos en los que de colgado te tiras a caer de espalda primero <risa> Y de ahí te vas tirando, tirando, tirando hasta que vas entendiendo en plan de vale En el momento que tiro, subo, meto el giro, entonces como que hasta que lo pillas no lo vas a caer de pie a la primera, no es como mm, un front que te tiras yo lo y a ver qué pasa, ¿no? sino va, al principio, hasta que entiendas lo que pasa, también claro. es un movimiento que da mucho miedo porque es un invertido y lo estás haciendo cerca de la muerte, bueno, lo que sea. Sí, o... de una espaldera, un muro, una valla, tú cuando lo hagas, efectivamente vas a decir, vale, me voy a dar seguro o me voy a alejar mucho y no voy a girar. Pero aquí vamos a dar los tips para sobrevivir a ese tipo de movimiento. Claro, entonces también hay otro tipo de movimiento que lo haremos más adelante en otro tut tutorial, hoy ya me, me lío con esa palabra que es con los dos pies, ahí cambia totalmente la sensación, ese Correcto. a mí me da fobia, este no tanto entonces, una vez que estés aquí colgado, lo podría hacer más arriba pero aquí me veis mejor entonces, <risa> una vez que estás colgado, podéis tener o oh, que no haya nada abajo que estéis en plan con un pie y este pie esté aquí colgado, que es una posibilidad de muchos sitios o que tengáis la posibilidad de apoyar el pie eso, buscar lo que más, a mí por ejemplo se me hace más cómodo apoyar el pie, a otra gente al revés, entonces Buscar lo que más cómodo sea, porque yo si estoy colgado como que me cuesta más subir este pie Pero si estoy pisando en algún sitio, a la que subo salto con este también Claro, haces fuerza con las dos piernas Claro, entonces, ¿de ahí qué haces? No tenéis que estar así de colgados porque aquí vais a sufrir para poder subir No, hay que hacer fuerza Y tampoco estéis aquí Entonces tenéis que estar en una posición cómoda como en la, que, está, como en la que estaríais colgados pues para subiros un muro Exacto Y de ahí lo que hacéis es lanzáis la pierna fuerte y os metéis al giro Y a la vez que lanzáis la pierna, esto es importantísimo hay que subir con los brazos Claro Porque si solamente lanzas la pierna Lo que vas a hacer va a ser alejarte Girar, pero hacia abajo Claro Hay que coordinar muy bien el gesto de brazos Cuando tú te agarres Y a la hora que metes la pierna Subir más o menos Lo ideal es Manos a la altura del pecho Claro que si tienes Eso es lo ideal Colgadas Que suban a la altura Que, que hagas una línea recta más o menos Que luego Pues es complejo pero... Claro Pero esa sería la idea Luego a partir de ahí si eres capaz de subir un poquito mal, mejor. Si subes mucho, ten en cuenta que al subir ya más de aquí estás acercándote hacia la espaldera o el muro. Por lo tanto, ¡Fuerte! eso puede ser peligroso. Lo sí. ideal es de aquí llegar hasta este punto. Porque ahí vas a decir, vale, cojo y estoy más alto. Ahí puedes girar perfectamente además. Exacto. Yo soy de esa gente, por ejemplo, que tira la pierna hasta otro país pensando, prefiero caerme de culo que hacer el giro perfecto y caer sobre esto entonces yo lo que hago es cuando estoy aquí subo más o menos hasta aquí uh -huh. y tiro la pierna pero cuanto más atrás tiréis la pierna más os va a alejar entonces si hacéis esto a lo mejor caéis un poco cerca pero claro. si tiráis la pierna aquí veis a la que me he soltado ya he caído aquí si hubiera metido un giro me habría desplazado hacia atrás vale yo soy al revés yo en vez de centrarme en la pierna me centro mucho en los brazos Vale, a mí me ayuda, pero es que ambas dos, de hecho la combinación de las dos sería lo ideal Tenemos que fusionarnos, Max Dios mío, ¿qué saldría de ahí? No quiero pensar Algo terrible Emil Calvo, hoyo con pelo, ¿qué oh, es eso? Oh, tú no. Buah, tú, no, no quiero verlo no. <risa> Entonces es eso, lo ideal es A la vez que subes con los brazos Hasta el punto en el que digas, va, 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 sobrevivo La pierna igual, tirarla con la misma fuerza Yo por ejemplo lanzo un poquito hacia arriba Porque los brazos nunca me flexionan Siempre voy a tener los brazos más estirados ¿Por qué? Porque si tú flexionas los brazos Te acercas eh, Exacto Entonces, esa sería como la teoría Saber el movimiento al que vais a ir Si preferís Devil Side, Devil Drop, lo que se os haga Está un poco igual Yo me saqué primero Devil Drop 
y ahora me da mucho más miedo que Devil's Side, entonces es como... Pero eso es muy mental, chicos, o sea, de verdad que centraos en... <risa> centraos en... A la hora de hacer el gesto, ¿vale? ¿Qué pierna voy a saltar? Yo lanzo a la derecha, Emil lanza a la izquierda, pues... Porque yo hago el webster así y Emil lo hace al revés. Vale, ya sé qué pierna tengo que lanzar y qué pierna tengo que lanzar. Vale, pues me agarro, tiro de esa pierna y digo, vale, es esta. ¿Qué me hace el cuerpo? Este gesto va a ser un débil front, de cabeza. ¿Qué me hace el cuerpo? Esto, garantizado, débil side flip. Entonces, tener claro qué vais a hacer, cómo lo vais a hacer, no lleguéis con dudas, si no. Claro, porque ya saber, si no... Saber lo que vais a hacer. Hacer mil amagos, o sea, hacer los amagos sí, que os sí, haga por falta. Dios, sí, por Dios. En plan, como si tenéis que poneros a altura suelo y hacer. ¿Qué? Simplemente para ver en plan cómo te alejas, tal, hacer un montón de amagos hasta, sí, que, lo, hasta, que, lo tengáis, <risa> hasta que lo tengáis claro. <risa> y luego, pues tener en cuenta eso, que es un movimiento avanzado, que ya deberíais de. Pues, no debería de ser vuestra primera variante de side. No, por Dios. No, o front, ¿sabes? De hecho, de hecho, se me ocurre que tener el wall side, el side invertido, el de pisar una pared. Eh, invertirse te va a ayudar a este tipo de gestos porque realmente la sensación es parecida, parecida, porque, parecida estás... porque ya te estás invirtiendo, estás hecho mafia atrás o si tenéis un foso de goma de espuma Hostia, ¿eh? o, o lo que sea, un colchón, un gimnasio claro, porque claro. últimamente hay mil gimnasios en todos lados sí, o en los colegios, menos en Madrid entonces, entonces lo que podéis empezar también es haciendo Webster y Side invertido desde un bordillito a, a eso, entonces os va a ayudar para tener este movimiento, para saber invertir los movimientos, pero bueno que tener eso claro que no lo vais a caer a la primera de pie, sino lo más probable es que os hagáis esto, que a todos nos ha pasado con los pies, pero no pero, pasa nada. Pero aunque te des, o que caigáis de espalda. No dejes de girar, si tú notas que tu pie golpea, sigue girando. Sigue porque girando yo, siempre. Yo he hecho así y lo he caído de pie alguna claro, vez. Claro, porque me no, ha gustado mucho. Porque la fuerza con la que tú estás girando, aunque tú choques, vas a seguir girando. No por el hecho de que te des un golpe y digas, ah, voy a morir, no. Te da un golpe, a lo mejor te pica luego el tobillo un poco, pero realmente va a salir, ¿vale? O sea, hay que ir siempre con mucha seguridad. Los trucos que son de nivel avanzado. Son trucos a los que hay que echarle tanto físico como, como mente. No, o sea, no puedes, no puedes rayarte. Tienes que. Si claro. vas a girar, gira. Fin. Da igual que si te no, no. en la Y aire. es mejor no hacerlo porque te da miedo que hacerlo porque, bueno, creo que lo puedo hacer. Porque ese tipo de movimientos. Hacerlo con seguridad. Son los que si te caes mal te puede hacer mucho daño. No es lo mismo a lo mejor hacer un gato precimal que pues, te vas de culo o llegas y te vas de cara. Tibiazo. ¿Sabes? Que dices, bueno, pues es un golpe que en un giro raro desde altura con una escoldera o un muro que pues. Rasparte contra el muro, chocarte y caer de cabeza, pasarte Muerte. y ya está ya. Claro, entonces ¿Vale? tener cuidado con eso. Siempre importantísimo. Yo soy de los que votan por echar la pierna hacia atrás y prefiero caerme de culo en el suelo que tocar nada del mal este. Así que. Claro, por eso él lo hace ahí arriba y yo lo hago más abajo porque yo tiro de brazos y él me tira de pierna. Para que veáis un poco, pero realmente el movimiento es, es el mismo. Quedaos con la técnica de los dos. Con la técnica Subir de tirar brazos, de brazos y con y la técnica tirar de tirar pierna. piernas. Las dos técnicas son muy importantes. Si la fusionas, vas a hacer un débil side. Para... Ahora os vamos a hacer cada uno un ejemplo en slomo y esas cosas para que lo veáis en muro, en Como sé que os gusta a vosotros. Y bueno, esto va siendo todo. Espero que os haya gustado, que os sirva este tutorial. Recordad que es un movimiento avanzado. No digáis, ¡Ah, me he sacado el side ayer y lo voy a dar. No. O sea, tenéis que tener un side flip que lo puedas hacer perfecto, caer de, de parado claro. o lo que sea. Control, que lo, chicos, control. Que lo tengas controlado. Y nada, que espero que os haya gustado. Suscribiros si no lo estáis y hasta el próximo vídeo. ¡A tope! Vale, si vais a practicar este movimiento en un muro, porque es lo más cómodo que habéis encontrado, por favor, aseguraos de que el muro agarra todo lo agarrable, ¿vale? Porque si no, vais a hacer el gesto... Muerte. Hello, today we bring you the tutorial of the devil drop and the devil side. We'll be doing the examples of the devil Ooh. side because it's easier for us. <laughs> But yeah, I'm Emil, he's Max. Hey. He will be doing examples, we explain it in Spanish and now I'm going to explain in English. So, let's start. For this move, you need to know how to do the Webster or the side flip, depending if you are doing the devil drop or if you are doing the devil side. So, learn those first uh, and then come back to this tutorial. If you just learn them, just save this tutorial for in one year or two in your heart, you know, <laughs> remember, someday, yeah. Okay, so the perfect thing will be that you have a mattress, a crash mat, a gym, whatever, a foam pit, something where you can land in your back because it's really mm, impossible to land this in your, in your first attempt so oh. something to to land with your back or something to like get comfortable uh, 
don't be scared of the move so that's the great place for learning so what do you need next something like this some like uh, bars or even a wall from where you can hang and from there do the move so let's let's talk about the arms and legs and head or whatever so you come here you you grab the bar here or higher or where you feel comfortable and from there you throw your leg and you do, you need to throw it like up and back because that way you will get like uh, far away from the obstacle because if you do it here and you just go up it's possible that you can, you land here or even you do this with your feet and that's scary and you can hurt yourself so remember to like get the distance from the obstacle and that's why we said uh, foam pit grass mats whatever because first you, you want to get uh, away from this and then try to do the the rotation like from here get back and here try to do the flip because if you if you want to do it here you can get too close and die so you want to get away from the obstacle I, I say it like 1000 times because it's really important that you remember this so once you know that what you, uh, your arms when you do the flip need to be at the height of your shoulders like you start hanging like I will do it here you start yeah. hanging but when you are going to do the move you go up here and from this point is where you leave and do the flip if you can do it even higher it's great because that way you will get more height in the flip like you see he's going over his shoulders that way you get height but then remember not to go just up remember to go back for the you know die so from there <laughs> go up and through your leg this move is like a webster or like side flip with one leg because this leg will give you the distance to get far away from this shit so there's another move also that is like this it's totally different and we will explain it in, an, in another tutorial it's for me it's really hard and for me yeah this is easier because you just throw your leg and see what happens and no no don't, don't do that please <laughs> you, this is an advanced move you need to know really good how to do the webster and the and the side flip and even we, we will recommend you to know how to do the wall front or the wall side because that way you will know how to like invert your flips even if you can have like a uh, edge to a foam pit or crash mats if you try to learn how to do the inverted side flip or inverted webster that will also help so now we know where to do it how to do it remember your arms remember your feet and just start practicing what you will do is when you throw your leg and go up you just if you have grass mats you can just land in your back I won't, won't do it here because it's not so soft but look like from here you through and land like this if you are doing the devil side and just from there when you get up and away try to start like doing a little bit little bit like if the first you land in your back then you can land like this then you can land like this like progressive doing the move doing the move even with the with the Webster you can like from hang you can just do this and land in your like uh, like in your stomachs and then just do the flip like with the head and land in your back and that way like like little bit little bit little bit until you got it in your feet because if you go here and say okay I'm going to do the flip it's possible you hit your head or your feet or your back or your friend so be careful remember to get the distance it's like the most important thing of everything where you invert something like even if you do it in the wall remember the distance for not to die and yeah this will be everything for this tutorial really sorry sorry my English <laughs> and I hope you liked it if you are not subscribed subscribe to our channel and now we leave you some slow motion examples. slow motion subscribe <laughs>